Друзья, по многочисленным вашим просьбам сегодня мы представляем новое интервью Александра Парамонова, казначея Международного казначейства М1, который поделится с вами и с нами своими достижениями за последние несколько месяцев. Мы покажем вам документы, вы можете их почитать и послушать это интервью, взятое Андреем Архиповым по телефону. Полностью очистил, чтобы не копаться в этой грязи, кто чего, куда там и так далее, не заниматься вот этой... Этими веревочками, это пускай следственные органы занимаются потом, кто куда чего украл. Это не наше дело. Наше дело, значит, перезапустить систему, перейти на золотой стандарт и дать человечеству правильную созидательную систему по кону созидания, что мы и выполняем. М1 полностью очистил актив Советского Союза. Это 5 миллионов тонн золота. Само того, решением М1 было проведено еще дополнительно 5 миллионов тонн золота. Вот эти 10 миллионов тонн золота, это и есть как раз мировые деньги, это основа эмиссии золотого советского рубля, да, резервной валюты, оно как раз и числится за Советским Союзом. И, значит, остальное все, что сейчас там это делается и копается, оно постоянно будет блокироваться навсегда. Это уже не интересно, вся фиатная система, она будет блокироваться. Вся. Ожидаемся 25 -го года. Это происходит сейчас. Прям сейчас исполнительные да. органы вы указания даете, ну, не, ну, вы лично там и ваш аппарат, и они затыкаются. Правильно я так понимаю, да? Мы, мы мировой регулятор. Так. М1 является мировым регулятором. Это целая система. Это не один Александр Промов. Да, понятно, я понимаю. Они тайные так сказать, более-менее тайные, да, то, и, конечно же, и М1, он сейчас все, все свои, так сказать, структуры раскрывать не будет, но, поверьте мне, М1 имеет соглашение и с Орденом Госпитальеров, да, мы учредили совместный банк э, Ордена Госпитальеров, Центральный банк Ордена Госпитальеров, М1 совместно с Орденом Госпитальеров, да, а Орден Госпитальеров стоит, вот смотрите, какая ситуация. Поясняю. Дело в том, что уже вот там с небольшим назад к нам пришел очень хороший пайщик. Это компания башкирская, которая, кстати, очень была всегда на хорошем счету, работала, имеет лицензию первого уровня Федеральной службы безопасности, эта компания. И вот каким-то образом, значит, там, так как идет экономический спад, у них пошли, так сказать, тоже определенные проблемы, так сказать, с прибылью. И налоговая инспекция, как так как она у нас фирма ООО «Налоговая инспекция» в Российской Федерации, да. не имея никаких договоров и, и, так сказать, забыв о том, что на самом деле в нормах международного права и международных документов вот эти налоги именуются как добровольные пожертвования, да, да. со стороны других юридических лиц, забыв все это, привел претензию этой компании о Исходя из того, что эта уважаемая компания пришла к нам и стала пайщиком, они обратились к нам в Международную потребительскую операцию Светлая Великая Русь, стал ее пайщиком, обратились э, к председателю э, значит, за помощью, чтобы оказали им финансовую помощь э, в, так сказать, в том, чтобы прекратить, погасить там задолженности, требуемые как бы добровольных в кавычках пожертвований, да, uh -huh. э, уважаемый о частной компании налоговой инспекции Российской Федерации. В результате чего, значит, мы рассмотрели на совете это, эту просьбу и удовлетворили ее. И произвели эмиссию денег, мировых денег. То есть мировые деньги – это казначейский билет М1. Потому что он обеспечен ЦАО, а международное казначейство М1 – единственное в мире владелец всего коллаторного золота. То есть золото обеспечения мировой финансовой системы и всех коллаторных счетов во всех банках мира, да, распределенных через Всемирный банк. Ого. То есть это единственный владелец. 
пояснение, что э, мировой валюты, э, то есть банковское золото, товарное, которое разрешено в перемещении, не является САО мировой валютой, а является товарным золотом. Держу. Коллаторным, то есть мировой валютой, является только то золото, которое стоит в основе коллаторных счетов мировой финансовой системы и запрещено международными соглашениями к перемещению. Вот чтобы было понимание. Александр, объясни, пожалуйста, а что такое коллаторное золото? которая свободна к обращению, которая может перемещаться, продаваться, покупаться, переливаться в слитки. Это называется товарное золото. Да. Его очень маленький процент вообще. Вот. А основное золото, огромные запасы, это золото еще с исторических времен, которое было поставлено в основу, было поставлено на счета э, банковские, так сказать, распределено. Это тайна еще. Это не за балансовые счета? Во многих банках у них как за балансовый актив. И в баланс их ставят только М1. Вы их разрешаете пускать в оборот как... Сейчас М1 выпустит э, резолюцию номер 5, в которой будет разъяснено, как вообще на земле производятся деньги. Какие правила производства денег на земле в соответствии с переходом на золотой стандарт и в соответствии с э, международными рекомендациями базы 3 базы 4 то есть переход на золотой стандарт. Ну вот вы выпустите, то у вас, значит, есть мозговой центр, у вас есть... Есть юридические, так сказать, службы, которые все это делают в рамках международных обязательств права, так ли, да? Международный финансовый институт. Мы стоим на верхушке финансовой пирамиды, самом, на самом-самом верху. Выше нету. А Морган Стэнли, вот сказали, самый крупный мировой банк в сети, там, швейцарский. Не будем отвлекать время, те, да. кто понимает финансы, это все ниже в пирамиде стоит. Это все управление. Это один. Мировой регулятор М1. У М1 эксклюзивное право и историческое, и настоящее право на сегодняшний день. В 2010 году вы все это подтвердили, да? Там в документах есть, я вам потом все это дело отдельно так сказать, быстро. Да. Мы сейчас уйдем с вами в сторону да. от тематики. по праву. На самом деле римское, адмиралтейское право, там континентальное право и так далее. Это все элемент, который лежит в большом потоке права. Большой поток права – это историческое право. Историческое право всегда приоритетно над всеми другими, чтобы вы понимали. Теперь следующий момент. Вот нам эта компания Еврокинвест обратилась к нам. Мы ее удовлетворили ее просьбу пайщик и выпустили казначейский билет для того, чтобы он рассчитался с конкурсным управляющим, то бишь с Минфином, и закрыл все, так сказать, моменты. Потому что надо понимать, что конкурсный управляющий это практически Минфин. И, значит, отсюда идет такой момент, что управляющий не захотел принимать к оплате абсолютно легальный по всем международным финансовым законам и нормам, которым подчинена тоже Российской Федерации, а вот, а, а... казачейский билет, то есть здесь то бишь деньги, не да. хотят принимать. И Еврокинвест составил исковое заявление в арбитражный суд и направил его. Арбитражный а суд какой это страны? Это все... Нашей страны, да? Это Башкирская Башкирская республика. Это Советский Союз и Россия. И суд, судья, долго очень рассматривал все документы по праву субъектности казначейства. Изучал все документы, которые связаны непосредственно с общими положениями, финансовыми положениями, с регистрационными кодами и так далее. И были определенные ко мне, так сказать, обращения со стороны пайщика Еврокинвест. Я давал им официальные там некоторые бумаги, заявления как главный казначей. Смотрено обеспечение, формат обеспечения, как, что и к чему. И, короче говоря, э, осознанно, очень долго изучая, вот это удивительно, что в России, Российской Федерации есть судьи, есть долг. Для меня это было шоком, приятным шоком, честно говоря, вот без всего. Он сказал так, что я, я вообще в жизни не видел более обеспеченную ценную бумагу, как эти деньги, казначейский билет. И, в общем, судья принял абсолютно законное решение. Он признал, принял его осознанно, которое вот у вас э, есть в документах, что обязать принять конкурсную управляющую, это Минфин, казначейский билет М1 у Еврокинвеста, у нашего пайщика, э, в качестве оплаты. В качестве оплаты формулировки, смотрите, очень важно знать формулировки. То есть с этого момента, когда решение вступило в законную силу, потому что оно было оглашено в зале до да, 21 мая, хотя по UCC э, идет срок 21 день, тем не менее по положению вот, компании Российской Федерации, положения выдумала, это 30 дней, 
до да. момента э, вхождения в законную силу, со, со дня оглашения, либо в этом периоде, в этом периоде, не выходя за него за 30 дней, 10 дней с момента получения той страной уведомлений. Но так как мы то отбрасываем, мы берем глобальные, вот 30 дней прошло, неважно уже там про уведомление, про все, потому что это рамки сроков полного, уже в течение 30 дней оно вступило в законную силу. И 21 числа, июня месяца, оно вступило в законную силу и стало законным актом Российской Федерации. Все было вот таким образом. Сегодняшний момент, то есть о чем это говорит, если говорить так, у нас прецедентное право, это, это законный акт теперь Российской Федерации, это говорит о том, что в судебном порядке казначейский билет, обеспеченный золотом, народного казначейства М1, является практически деньгами. И должен принимать в виде оплаты. Миллиард это евро поступил да, в оборот вашей компании. Зачем миллиард евро? Это я сбросил вам просто как образец казначейский билет. Решение было, было на 20 миллионов рублей. Что такое билет Банка России? Билет Банка России не является деньгами. Билет Банка России является торговой маркой. И рубль к нему, они, они рубль незаконно используют понимание рубль, потому что рубль запатентован международным казначейством М1 как денежная единица Советского Союза, МССР и международным казначейством, международный патент у нас. Поэтому здесь на сегодняшний день есть билет э, торговая марка, зарегистрированная в Лондоне, не имеющая перерегистрацию в Российской Федерации, по крайней мере, 4 месяца назад это не было, это я точно могу сказать. Вот. И, значит, запрещена к обращению в Российской Федерации, но, тем не менее, она здесь обращается, как, который называется «Билет Банка России». А стоимость там написана как бы в рублях. Вы понимаете, как вы сейчас понимаете? Александр Николаевич, а последствия... Это... Важные комментарии, которые я хочу дать. Основание закона, а это уже закон практически, рекомендации Базель-3, Базель-4, это практически уже международная норма, закон. Значит, на основании базали 3 который М1 тоже принял и утвердил, а это значит утверждено во всей мировой финансовой системе. Это значит, золотые активы являются валютой, правильно я? Он Что еще он не принят во всем мире. Он уже, он уже это все. На основании базы ли 3 этого закона, который уже работает, он уже в действии. Мирным банком он стал и вами утвержден, да? Совместно. Нет, Всемирный банк находится... Мы владеем Всемирным банком. Всемирного банка – это денежные, да, вот, коллаторные счета, которые сосредоточены во Всемирном банке, принадлежали White Spirit of Boy, Corporate Global Foundation, который я же являюсь президентом. И это передано все в М1. Всемирный банк это все, все уведомления получил, все, то есть хозяин распорядился и передал в М1 в виде собственности уже. Всемирный банк, если ему берет свои счета, если такое представить, что М1 забирает свои счета и свои активы из Всемирного банка, Всемирный банк это просто здание, больше ничего. Я вам скажу очень важные вещи. Норм базы 3, да, на основании закона базы 3, норм международных. Значит, на сегодняшний момент деньгами, деньгами мировой валюты является КСАУ, которая имитируется в мировые, мировую валюту деньги. Через казначейский билет М1. Это единственная мировая валюта. А что такое КСАУ? КСАУ, я не знаю. КСАУ это золото. Вот это системное золото. То есть, это значение за банковское золото, которое подразделяется, еще раз напомню, на два вида. Товарное и системное. Системное это мировая валюта. Вот теперь надо понимать, что казначейский билет имитированный международным казначейством М1 является мировой валютой. Валюты это, напомню, согласно э, резолюции номер один международного казначейства М1, резервная, резервная валюта это доллар золотой до Никсона, который законодательно был э, наполнен золотом определенным количеством, золотой ордена госпитальеров высшего суверена, так и золотой рубль Советского Союза. А, вот так вот, да? И резервных валюты на сегодняшний день. Валюта это казначейский билет. Вот казначейский билет идет э, через три резервных валюты, чтобы вы понимали. Она золоту не, не, независимо ни от каких курсов, граммам, кунцам и так далее. Все остальное, доллары, евро, юани, все что угодно, является лишь 
национальными и транснациональными платежными средствами. Если платежные средства имитируются на основе резервной валюты казначейского билета международного казначейства М1, они становятся деньгами. Появляются те шлюзы, по которым они могут, ими можно рассчитываться во всем мире. И независимо от страны и так далее, и так далее. Это мировая валюта. Вот так вот будет устроено. Скоро выйдет резолюция номер пять. Там нашими специалистами будет все полностью, так сказать, расписано. Все правила производства денег на земле и так далее. И вот этот хаос, вот этот беспредел, вот это воровство, хищение, отмывание, все прекратится. 25 числа вышел всем мира, вышел внутренний приказ. Или на основании резолюции М1 работать за балансовыми счетами, за балансовыми активами. То есть их э, незаконное использование. Помните эту дату, 21 число, что сам, компания Российской Федерации признала э, в судебном порядке э, значит, э, казначейский билет международного казначейства М1 деньгами, изучив долго его так и так далее, в судебном порядке. Обжалованию апелляции не подлежит и стало законодательным актом Российской Федерации. 25 июня остановлено все не совсем законно, я мягко говорю, использование активов М1, то есть всех коллаторных счетов, всех забалансовых активов во всех банках мира. Все. Производство денег, послушайте. Скажите, а можно будет какой-то вот вопрос от вашей М1 задать вот президенту Путину 30 числа, вот он будет отвечать. Вы не хотели бы задать ему вот хотя бы через наш журнал вопрос, ну как он будет дальше действовать в этих условиях? И... Мне приятно с вами разговаривать. Знаете почему? Потому что вы, несмотря на то, что вы не имеете специального финансового образования, потом еще и негде его получить, потому что эти школы не приспособлены к финансовому образованию, это вот исполнители инструкции, больше ничего. Не имея специальных образований, не обучаясь ни в каких там закрытых монастырях, не учили нигде сакральные знания особо, вот только общаясь вот со мной, мировой финансовой системой. С вами легко говорить, потому что вы понимаете то, о чем говорит с вами главный казначей. А вот э, многие, я тут имел опыт, э, значит, общения со многими тут псевдобанками, да? На территории. Ну, Силуанов, он поймет вообще? Да. да. Знаете, я его даже не знаю, этого Силуанова, но я вижу, что вообще Минфин РФ никогда ничем, никакими решениями не занимался. Минфин РФ это название. Дело в том, что сам Минфин РФ, он живет на инструкциях с Вашингтоном. Разговаривает, зачем они стоят внизу цепочки, к той цепочке, которую, так сказать, надо еще там рихтовать. Я имею в виду Силуану это. О чем с ним говорить? Я пока не представляю. Я готов разговаривать с любым человеком. Я там... Ну, а мы же тогда писали год назад письма. Или два года назад. На Биулина там чего-то... БРФ это структурное подразделение ФЭТа. Это банки Российской Федерации. Это вообще не банк. Оно не имеет права выдавать лицензии на кредитный вид деятельности. Если, если у организации финансовой нет лицензии на кредитный вид деятельности, она не банк. И слово банк используют абсолютно незаконно. Ни одной структуры, структуры кроме СЭВА и, по-моему, Межгосбанка, не найдете ни одной структуры в РФ, на кредитный вид деятельности. Это преступление, которое делается многие годы. Ни одна ООшка, ни один счет, который выполняет функцию, обращает на это внимание, потому что это все их система, это суррогатная система. Вот скажите, у меня есть товарищи, которые СЭФ представляют, они действительно структура, которая была не разграблена, она существует, она зарегистрирована, у них есть... Их счета, наверное, тоже не погибли, и теперь это радостные вести для них? Сейчас полностью очистил. Что такое деньги? Деньги – это вот это коллаторное золото, о котором я говорил, коллаторные счета. Один да. полностью очистил актив. Есть масонство, да? Орден тамплиеров, да, который стоит вот над финансовой системой, которую я делал. Орден тайны, не тот, который вот, вот видите там. 
интернету и так далее. Но над орденом тамплиеров стоит орден госпитальеров, потому что тамплиеры имеют свой суверенитет по грамоте ордена госпитальер. Так же, как и мальтийский орден имеет свой суверенитет по грамоте ордена госпитальеров. Мальтийский орден никогда не был и не будет правоприемником ордена госпитальеров. Это подразделение структурное, созданное орденом госпитальеров, и данные им грамоту для их рубежа и остров, даже Мальты, на котором находится Мальтийский орден, он принадлежит ордену госпитальеров. И это госпитальеры дали военные, да? потому что военная часть была возложена на орден, на Мальтийский орден. Дали этот остров. Это, и мало того, по историческим всем документам, по праву по историческому, все активы, вся собственность, что ордена тамплиеров, что ордена Мальтийского, принадлежит ордену госпитальеров. Это мало кто знает. Над орденом госпитальеров стоят еще э, кое-какие уже э, сакральные божественные структуры. Я вам хотел сказать следующее, что вот эта тайна управления, да, она как бы, пусть еще немножко остается тайной. Пока еще люди не очнулись, пока еще люди не, до конца не... Изуиты с Ватиканским банком, куда они денутся? Изуиты, Папа Римский, вся эта Ватиканская вертикаль, куда она девается? Это все зависит от их поступков. Если они будут переходить в консозидание, то они будут иметь право на существование. Mm -hmm. Сейчас есть один кон, который все должны выполнять. Это консозидание. Mm -hmm. Тот, кто его выполняет, тот остается в лодке жизни, в владе жизни. Тот, кто не выполняет, тот уходит на утилизацию. Все.